Así es, es la carretera de Lisa Sorrenteño, a la altura del kilómetro número 5. En este accidente participan dos vehículos, uno de ellos es un vehículo de la marca Honda Accord, modelo 92, conducido por Elizabeth Gutiérrez Salcido, de 16 años de edad. Este vehículo corresponde a la propiedad del de señor Avidal Aguirre Reyes. Este vehículo sufre aproximadamente eh, entre daños materiales 10 mil pesos. Su conductor y acompañantes eh, fueron trasladados al hospital regional para su atención médica. Una de las acompañantes de nombre Guadalupe Ibarra, de 20 años de edad, y un niño, Lorenzo Salcido, de 11 años de edad. El otro vehículo participante es un Jeep Cherokee, color blanco, modelo 2005, conducido por Fidencio Holguín Loya. Este vehículo eh, resulta con daños aproximados de 25 mil pesos. Su conductor, afortunadamente, no resulta lesionado. ¿Cómo es que se presenta este accidente? Según las primeras investigaciones y a primera vista lo que ustedes observan. Ok, el vehículo, lo que es el vehículo Jeep Cherokee conduce, eh, transita sobre la carre, misma carretera uh, de, en un sentido de Alicias a Orranteño. El otro vehículo transita en sentido opuesto de Orranteño hacia Alicias, el vehículo Honda Accord e intenta un cambio de dirección hacia su izquierda invadiendo el carril de circulación de la Jeep Cherokee es cuando produce y eh, que se suceda el contacto en la colisión entre ambos vehículos. Según este, los paramédicos, ¿qué dicen? ¿Cómo se encuentran estas personas? Están estables, ah, están estables únicamente eso es un chequeo general para la, para la atención médica de, de estas personas. Eh, afortunadamente se ven bien, se ven bien conscientes, están, están estables. Únicamente la, la consideración para el médico y nos entrega un certificado médico si hay alguna lesión grave. ¿Qué, qué prosigue por parte de ustedes? Bueno, por parte de nosotros el aseguramiento de ambos vehículos, eh, al parecer vamos a tener que consignar el caso del Ministerio Público por las lesiones, por, más bien por las... las por los daños materiales que sufren estos ambos vehículos y las lesiones que pudieran tener alguna de las menores, ya que es menor de edad la conductora. ¿Un vehículo es propiedad del gobierno del Estado? Así es, es propiedad del gobierno del Estado, de la Policía Ministerial. Sí, bueno, gracias. De nada.